ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി റോഷൻ ആൻഡ്രൂ സംവിധാനം ചെയ്ത് സോണി ലി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസായ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് സല്യൂട്ട് ഒരു ഇരട്ട കൊലപാതകവും അതിന്റെ അന്വേഷണവുമായി നീങ്ങുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ദുൽഖറിന്റെ നായകൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ദുൽഖറിനെ കൂടാതെ മനോജ് കെ ജയൻ ദയാന പെൻറ്റി അലൻ സിയർ ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി സാനിയ അയ്യപ്പൻ സുധീർ കരമന ഇന്ദ്രൻസ് ബിനു പപ്പൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട് സാധാരണ കൊമേഴ്സ്യൽ ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് നായകന്റെ വലിയ ഹീറോയിസമോ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ക്രൈമിനോടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു സമീപനം സിനിമയിൽ കാണാൻ കഴിയും സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഒരു സമീപനം ഗുണകരമായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സംഗതികൾ സിനിമയിലുണ്ട് ആദ്യം സിനിമയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥ അതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലീസ് പ്രൊസീജർ അതിനിടയിലെ ചില ഉള്ളുകളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഇതൊക്കെയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ജനപ്രിയ ചേരുവയിലേക്ക് പോകാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരാൻ കാണിച്ച ധൈര്യമാണ് അടുത്തതായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പൊടിക്കൈകൾക്കൊന്നും തന്നെ സിനിമയിൽ ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ല കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾക്കും സിനിമ വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവായി തോന്നിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവരെയും നമ്മൾ ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഇതൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോൾഡായ ഒരു ശ്രമമാണെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ടു മുൻപത്തെ നിമിഷം വരെ ഇത്തിരി നിരാശ തോന്നിയതിനു ശേഷം അവസാനത്തെ ആ റെവലേഷനിൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ഫീലാണ് പേഴ്സണലി അനുഭവപ്പെട്ടത് മേക്കിംഗിലേക്ക് വന്നാൽ സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ ഒരു പേസിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ തീം ഇത്തിരി ഡിസ്റ്റേർബിങ്ങും ഇമോഷണലും ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ പലപ്പോഴും ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എന്ത് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറവായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും മേക്കിംഗിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നന്നായി തോന്നി തിരക്കഥയിലേക്ക് വന്നാൽ നായകനെ ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതും അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്നതുമായ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ട് അത് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ അഭംഗിയാകുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ത്രില്ലർ പാട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫാമിലി പ്രണയം എന്നിവയൊക്കെ വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഫാമിലിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ റോൾ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം കണ്ടുമടുത്ത ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് നായികയാവട്ടെ നായകനൊരു കൂട്ട് വേണമല്ലോ എന്നുള്ള സംവിധായകന്റെ കൺസേൺ പുറത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ സിനിമയുടെ റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് കല്ലുകടിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലിഷേ പ്രോപ്സായി പോയി ആ കഥാപാത്രങ്ങളും ഫാമിലി സെറ്റപ്പും ആ ഭാഗങ്ങളിലെ എഴുത്ത് ലേസിയായാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ സിനിമയുടെ ത്രില്ലർ ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായും തോന്നി അതിലൂടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഇമോഷനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് പരിചിത മുഖങ്ങൾ സിനിമയിൽ ജസ്റ്റ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കഥാപാത്രമായി മാറാനുള്ള ഒരു സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കഥാപാത്രം വിടവാങ്ങുന്നതിനാലും അത് ചെയ്യുന്ന മുഖങ്ങൾ നമുക്കേറെ പരിചിതമായതിനാലും ഒരു കഥാപാത്രം എന്നതിനേക്കാൾ ദേ ആ നടൻ എന്നൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ദുൽഖറിന്റെ നായകന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണത്വം മറ്റൊരു പോസിറ്റീവായി അനുഭവപ്പെട്ടു ആ സാധാരണത്വം ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭാഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുടെ കാര്യത്തിലും ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ സിനിമയിൽ പലയിടത്തും ഉള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഡയലോഗ്സ് ചിലതൊക്കെ വല്ലാതെ നാടകീയമാകുന്നുണ്ട് ദുൽഖർ മോശമാക്കാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സിനിമയിലെ ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒട്ടും ഇമ്പാക്ട് ഇല്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ചത് പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഗംഭീരം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രകടനം അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകന് കഴിയാത്തതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് തിരക്കഥയിലും അതിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകൻ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോടെ ചുരുളഴിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ നൽകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല ഈ സിനിമയുടെ എയിം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ത്രില്ല
എന്താണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത